Siyempre kasi may mga buto-buto pang panagdag lang sa. So, papakita ko po sa inyo ang ating mga ingredients. Okay, ito po yung mga ingredients natin. Meron po tayo dito isang buong sibuyas. Hiwain nyo lang po ng ganito. Ayan po, yung ginanon lang. Tapos ganun. Tapos, meron tayo dito yung kangkong. Ito yung, ano niya, yung parang stem niya. Ito naman yung dahon niya. Bale, ito, binili ko sa Asian store ng isang pack, 200 grams siya. Tapos, meron tayo isang perasong broth cube, vegetable flavor. Kung meron kayong pork flavor, pwede rin. Mas masarap. Tapos, meron tayong 300 grams of radish, white radish. Tapos, meron tayo ditong taro. Ayan po. Ito po ay binili ko apat na piraso. Dapat balatan nyo ng mabuti. And then, kung wala kayong taro, lalo na sa mga nasa abroad, eh, gamitan nyo po ng patatas. Tapos, dito po, meron tayong 1.5 kilo ng pork. Ayan po, 1.5 kilo ng pork. Ano to yung pork spare ribs? Hiniwa ko lang ng ganito. Malalaki yung hiwa ko. Ayan po siya. Tapos, Ito po ay yung pack natin ng mamasita, sinigang sa sampalo. Tapos, meron po tayo dito 150 grams na bagyo beans. Ayan po siya. Binili po namin yan frozen. So, kung meron po kayo, kung wala po kayong bagyo beans, pwede kayong gumamit ng sitaw. Pero, pag nasa abroad tayo, ang mga Filipino products, mas mahal. Kaya, gumamit na rin kayo ng, bag ng bagyo beans. Tapos, meron tayo dito 150 grams, ano, 200 grams of kamatis. Ayan po. Tapos, mamaya, gagamitan din natin ng konting, ano, ng patis, tapos asin, at saka paminta. Okay? So, yun po yung mga ingredients natin. Okay, eto na po nagpakulo po ako ng rice water, yung sinasabi nila. Ngayon, gagawin ko, since kumukulo na siya, gaya ng ginagawa ng nanay ko, inuuna niya yung mga, etong ganito, yung sibuyas. Lagay natin. Ayan. Tapos, yung kamatis. Lagay na rin natin. Ayan. Lalo na pag sa isda, gusto ko po yung maraming maraming kamatis. Tapos, broth cube. You left one orphan. One orphan? Where? Ah, may dumikit po. <laughs> one orphan daw. Kaya yun. Tapos, ngayon, gagawin natin, lalagay natin yung pork. Ayan. Bibilisan ko. Bibilisan daw eh. Mabilis na yan sa akin. Tapos, lalagyan natin din ng asin at saka ng paminta. Okay, so since madumi yung kamay ko, maya-maya ako papakita. Maguhugas muna ako ng kamay. Pupose muna namin. Tapos papakita ko na naglagay kami ng asin at saka paminta. Okay? Okay, ngayon lalagyan po natin siya ng paminta. Sabi ng asawa ko, a pinch huh? of brown black pepper. Kaya yun. O diba? Magyan natin. Grounded. Hindi na grounded, amore. Okay na yun siguro. Brown. Kasi po kami, talagang gusto namin matuto pa nung mga cooking terms. Kasi para dun sa side, diba? Ayan po. Yan na yun siya. Tapos, ngayon, magyan lang natin ng asin. Para syempre, may lasa yung karne natin. Since marami tong karne ko, 1.5 kilo siya, talagyan ko siya ng dalawang kutsarita ng 2 teaspoons. Kasi mamaya, yung sinigang powder natin, medyo may konting timpla din yon para hindi siya masyadong umalat. Tapos, pagka nag-start na siyang kumulo, makikita nyo yung mga ganito, may mga bubbles-bubbles na ganyan, yung mga foam na yan, skim off nyo lang po. Okay? Gagamitan ko po mamaya yung mas manipis na strainer para ano, para makuha talaga siya. Kasi ito malaki butas eh. So, ang gagawin ko po ngayon, eh ano po, pakukuluan natin siya hanggang sa lumambot talaga siya. 
Tapos, isusunod ko yung mga gulay natin at saka yung sinigang mix. Mama Sita, sinigang mix. Okay? Hanggang mamaya po. Okay, isang oras na po mahigit ang dumaan na nakulo siya dyan. So, malambot na po siya. Ngayon, ang style ko po ganito. Ewan ko, bahala kayo kung anong gusto nyo pagkasunod-sunod. Ah. Pagka ganito, nilalagyan ko na po siya ng sinigang powder. Tapos, ako hindi ako matipid sa sinigang powder. Pagka sinabi kong sinigang, talagang asiman mo. Kasi kung hindi mo aasiman, anong patlaging sinigang yan? ba? Diba? Kasi yung iba, konting asin lang. Ako talaga yung gusto yung asin na asin. Hindi naman yung nakaka, ano, nakakasimangt ng mukha. Yan na po siya. Tapos ngayon, may sinigang powder na siya. Lalagay ko na rin yung radish natin. Yan, pati yung taro. Again, kung wala kayong taro, pwede kayong gumamit ng potato. Okay? Tapos, ngayon, pagkukulan ko ulit siya sa loob ng mga 15 minutes. Yun. Yan. Tapos, mamaya, lalagay ko yung, ito yung, yung ano, itong, itong parte ng kangkong at saka yung fajulini, yung baggy beans pala. Pero, uunahin ko ilagay yung baggy beans mamaya. Okay? Hanggang mamaya po. Okay, nag-alarm na po siya yung timer ko. So, lalagay ko na po yung bagyo beans ko. Ayan. Tapos, mamaya po, pag yung mga 2 minutes na lang, bago tanggalin, ilagay ko yung yung ano, yung kanto. Tapos, pag yung malapit ko na talaga siyang patayin, yung dahon ng kanto, tapos lalagyan ko ng patis. Okay? So, hanggang mamaya po. Ayan. Masarap niya na po, promise. <laughs> okay. So, yun na po. Okay na po yung baggy beans natin. Lalagay ko na itong kangko. Ayan. Tapos, ayan. Lalagay ko na rin ito ng patis na yun. Ang ganda na po ng kulay ng sabaw kasi medyo marami-raming kamatis ang ilagay ko. Ayan. Ang patis. Yun. Tapos, konting kulo lang, siguro mga 2 minutes. Para naman hindi lata yung kangkong natin, tapos yung dahon, tapos takpan nyo lang, i-mix nyo. Pagkalagay nyo na dahon, mix nyo, patay nyo yung stove, tapos takpan nyo lang, maluluto din yan. Okay, so hanggang mamaya po. Malapit na tayo matapos. Okay, tapos ngayon, lagay natin tong dahon ng kangkong. Sabi ko, ganyan, patayin, halo dyan, kasi konti lang naman ang buhay nitong kangkong eh, itong dahon. So, tapos tatakpan natin para mas steam siya nung ano, yan ano, yan. Okay, tapos, okay na siya. Ang gagawin namin ngayon, eh, nilipat namin siya dito, lalag sa lalag yan. Tapos, pipicturean. Tapos, okay na tayo. So, hanggang mamaya po, lilipat muna namin. Okay? Okay, ngayon na po. Okay na po yung sinigang natin na baboy na spare ribs. Ayan na siya. Masarap po siya. Malinam na. Kaya, ang ginagawa ko po, pag kumakain ako, mahilig kasi ako sa, ano eh, mahilig ako sa sausawan. Alam niyo yung patis. Nilalagyan ko yun ng lemon, tapos pinipigaan, pinip, nilalagyan ko ng sili. Yun, tapos nilasoso ko yung karne doon. Ayun, ganun ako kumain ng sinigam. So, anyway po, thank you again sa panunod nyo. At um, baka bukas, ako ay magluluto ng yung butido. At saka tayo gagawa ng puto on the following days. Baka ako din kumawa ng big uh, pasta or big Uh, how do you call forno? Ay, pasta al forno, kung tawagin dito. Pero, since etong pasta al forno, napaka mabusisin siyang gawin. Pero kung gusto nyo maghanda ng masarap pagdating ng noche buena, pues, magtsaga-tsaga kayo. Kasi, yun po ang isa sa kailangan natin matutunan. Pag gusto natin kumain ng masarap, dapat may pasensya tayo. Kasi kung wala, edi magprito na lang kayo ng itlog, o di kaya isda. O di ba, ang galing kong mag-advise. Anyway, thank you ulit sa panunod nyo. Salamat sa inyong mga sa oras na, sa oras na binibigay nyo sa amin. At para po doon sa ano, yung kung gusto nyo po ng guide, uh, pwede po kayong bumisita sa ating website. It's www.cookingwithpeachy.com 
Thank you, and again, I would like to remind everybody for those who want to contribute don't sa testimonials corner, send you lang po yung ano nyo, yung testimonial nyo with your picture at saka yung picture ng niluto nyo na recipe na galing sa amin. No matter yung hindi yun ang precise, kagaya talaga ng ano po ano yung ginawa ko, as long as you have, uh, we have the same idea. So, okay lang po yun. You can send it sa email ko, chingli at yahoo.com. Anyway, ipopost ko po yung email address ko at the side of that, my YouTube channel. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod po, dito lang po sa Cooking Time with Peachy and Davide. Ingat po kayong lahat. Ciao ciao!